Aujourd'hui, je vais te montrer comment jouer les altissimos sur le saxophone. Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de musique, mais surtout, je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors, n'hésite pas à t'abonner si tu veux progresser rapidement. Quand on commence à jouer du saxophone, on apprend évidemment nos notes. Et puis là, on se met à jouer, on est content. Et à un moment donné, on entend quelqu'un jouer une note super aiguë et on se dit « Oh, comment ça se fait que moi, je suis pas capable de faire ça? » Eh bien, c'est parce que ça s'appelle des altissimo et c'est pas vraiment des doigtés qui sont traditionnels sur le saxophone. Tu dois aussi changer un peu la façon dont tu places ta gorge et ta colonne d'air pour que ça puisse sortir. On pourrait aussi dire que ce sont des faux doigtés. En fait, ce sont des harmoniques des notes du saxophone qui font que ça donne des notes plus aiguës qu'on appelle altissimo. Moi, aujourd'hui, je vais te montrer les doigtés du sol altissimo chromatique jusqu'au ré en haut. Alors, ça nous donne finalement presque un octave plus haut que les doigts traditionnels du saxophone. Si c'est un octave, ce serait jusqu'à Fa. Moi, j'utilise couramment jusqu'à Fa, je pourrais te dire, mais il y a une transition après le Ré de doigté. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter au Ré, mais ça va quand même te donner une belle panoplie d'altissimo à travailler. Tu vas en avoir pour un moment, je te garantis. On va commencer avec le sol altissimo. Et je te dis tout de suite, j'ai fait une vidéo complète seulement sur cette note. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans la vidéo, j'explique exactement comment placer ta gorge et la façon d'y arriver qui est pas trop naturel au début, mais je t'y amène d'une façon que tu t'en rends pas trop compte, comme pour développer une technique. Alors, si tu n'as pas vu cette vidéo-là, je t'invite fortement à aller la visionner. Je vais mettre un lien ici et dans la description si tu veux aller voir ça. Alors, pour faire le sol, tu vas utiliser la clé que tu t'es sûrement toujours posé la question à quoi elle servait. C'est la clé juste au-dessus d'ici, ici. Alors, tu dois actionner cette clé-là, simplement celle-ci. La clé d'octave, je te dis tout de suite pour la clé d'octave, on va toujours, toujours, toujours en avoir besoin aujourd'hui. Tous les additimaux, tu la laisses actionner. Donc, clé d'octave, et tu vas devoir aussi venir mettre ton doigt euh, sur la clé qui est ici, la troisième clé, comme la clé du si bémol en fait. C'est la clé du si bémol. OK, donc pour le sol, on a ce doigté, la clé d'octave et la fameuse clé ici. OK, ça te donne ça. Moi, personnellement, je mets aussi mon doigt sur la clé du Do, mais ça, c'est une question de justesse. Ça dépend de ton saxophone. Moi, j'ai un vieux saxophone. Peut-être que tu n'as pas besoin de faire ça. C'est à tester. Donc, le sol. OK? Si jamais tu n'es pas capable de sortir, je te conseille vraiment d'aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sol à Dissimo où je t'explique vraiment la façon de placer ta gorge. Si tu entends ça, par exemple, là, ça, c'est parce que ta gorge n'est pas bien placée. Ton doigt est correct, mais la façon que tu souffres et ça faut que tu te découvres par toi même c'est vraiment vraiment quelque chose qui est à explorer alors euh, la vidéo que j'ai fait est là pour ça ensuite qu'est ce qu'on a après le sol chromatiquement ce sera un sol dièse alors voilà le doigté pour le sol dièse antissimo on a 1 et 3 ici clé d'octave évidemment la main droite tu vas venir appuyer sur la clé du fa et tu vas venir utiliser aussi la clé du milieu ici ok alors, Fa et clé du milieu pour la main droite, main gauche. Ça donne le Sol dièse. Ensuite, de Sol dièse, on s'en va à La. En passant, le La, c'est une des notes les plus faciles à sortir dans les additimaux sur le saxophone. Alors, si jamais tu as des difficultés avec les autres notes, je te conseille de commencer par le La. Une fois que tu as bien le La, là, tu peux passer aux autres notes. Donc, le doigté du La, ça ressemble beaucoup au doigté du Ré médium. En fait, si tu faisais ton Ré médium, ça serait ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, clé d'octave, et tu vas simplement enlever ton index. C'est tout. Alors, 1, 2, 1, 2, 3, clé d'octave, ça donne ton La. Là, on a un La altissimo. Maintenant, du La, on veut le Si bémol. Alors, comment on fait le Si bémol? On enlève notre index. Alors, c'est la même chose que le La. 1, 2, 1, 2, 3, clé d'octave. On enlève notre index. Alors, on se retrouve avec le troisième doigt ici, la clé d'octave, et les trois doigts du bas. Ça nous donne Si bémol ou la dièse. Ensuite, où on s'en va 
on s'en va au si bécard. Comment on fait le si bécard? Si bécard, on va faire euh, le troisième doigt ici. Et on va venir appuyer sur la clé du ré ici. OK, clé d'octave, clé du ré, troisième doigt ici. Et encore une fois, comme euh, le sol c'est tantôt, on va venir faire le fa ici et la clé de côté ici du milieu. La clé du milieu ici. OK, ça, ça va te donner le si. Moi, en fait, je fais ces deux doigts-là, mais je pense que encore une fois, comme je te disais tantôt, c'est plus une question de justesse. Tu peux simplement sortir le si comme ça de côté avec la clé du ré et le, le, le troisième doigt ici, clé docteur. Je sais pas si tu entends, mais je, je le mettais, je l'enlevais, mes, mes deux doigts ici, là, mes deux doigts ici, là, si je le fais sans ça, avec... Il est juste un petit peu plus haut quand que je j'appuie sur les notes d'en bas. Pour moi, c'est mieux pour la justesse, mais c'est à toi de voir. Ensuite du Si, on va aller évidemment au Do. Comment on fait le Do? Du doigté du Si qu'on avait tantôt, on était comme ça, troisième doigt, euh, clé du Ré ici et la clé d'octave, on va simplement rajouter la clé du Mi bémol ici. OK? Alors, on se retrouve avec comme un doigté de Mi bémol, mais en rajoutant la clé ici du sol, ton troisième doigt. C'est juste ça, Do. On ne bouge pas, on va venir faire notre Do dièse. On garde le Do et on va appuyer ici sur cette clé-là, ici de côté, la clé euh, du, euh, du Fa aigu, finalement. Ça va nous donner Do dièse. Ensuite, dernière note pour aujourd'hui, le Ré altissimo. Comment on fait ça? C'est le même doigté que le Fa. Alors, le Fa aigu. Alors, tu as tous tes doigts ici, les trois clés de côté, le clé d'octave, encore une fois, et la troisième clé ici en haut. Ça, c'est comme... En fait, c'est le doigté du Fa. Mais ici, ça va être différent. Donc, c'est le Ré qu'on veut entendre. Je te donne aussi un autre doigté alternatif pour le ré qui est peut-être un petit peu plus facile à faire. En fait, c'est comme euh, un peu comme le sol à dissimo. Ici, tu as euh, cette clé-là, la clé d'octave, et c'est tout, en fait. Euh, ça te donne le ré à dissimo. Voilà, je faisais les deux, les deux alternatives, et les deux fonctionnent très bien. Ça dépend d'où est-ce que tu es. Si tu es sur le dos dièse, si tu veux aller à ré, je te conseille de le faire. Comme ça, et on rajoute le Ré. Mais si tu faisais une phrase qui s'en va directement au Ré, tu pourrais très bien le faire comme ça, par exemple. Je te joue une fois du sol au Ré pour te montrer comment ça sonne. Les additimaux, c'est vraiment tout un monde. C'est certain que là, aujourd'hui, ça te donne beaucoup, beaucoup de matériel à pratiquer, à assimiler, beaucoup de nouveaux doigtés, mais tu n'es pas obligé de tout apprendre ça d'une seule fois. Tu peux peut-être regarder un par semaine. Je te conseille peut-être, comme je disais tantôt, de commencer avec le « la euh, ».« Sol »,« la », là, c'est deux notes qui, qui sont les plus faciles au début. Et ensuite, quand tu les as bien, rajoute une autre si bémol, si do, etc. Ce qui est le fun avec les altissimaux, c'est que ça donne pratiquement un octave de plus de registre sur ton saxophone. Alors pour les solos, c'est vraiment intéressant. Admettons que je voulais aller jusqu'à ré, je préfère ça. Moi, j'utilise régulièrement des altissimaux quand je fais des solos, mais je te dis tout de suite, ça, c'est pas quelque chose que tu vas faire du jour au lendemain. C'est de pratiquer ça un petit peu à chaque jour, et puis à un moment donné, ça va devenir plus naturel et plus facile. Voilà, c'est ce qui m'a fait à cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que ça va t'aider dans ta progression sur le saxophone. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser ça en bas. Et si tu voulais plus de contenu comme ceci, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt. Salut!